de hoje é Ciências Humanas. E eu vou ler para vocês quais são os conteúdos que vocês precisam estudar com seus familiares para vocês tirarem uma nota maravilhosa. Combinado? Então vamos lá? Nomes de rua, nomes de bairro, moradias. Sim, vocês se recordam? Quais são as moradias que a tia falou para vocês? Vamos lá? Casa, apartamento, sobrado e também vamos falar sobre os profissionais, aliás, e também vamos falar sobre o profissional padeiro. Quem gosta do padeiro? É, já já a gente vai falar um pouco mais dele, tá? Então, nomes de rua. Nomes de rua, se faz necessário, crianças, vocês estarem aprendendo o nome das ruas, do seu papai, que é exatamente da casa onde você mora, não é isso? Com a sua família, da sua vovó, da sua tia, do seu tio. E também acompanhando com o nome da rua, se faz necessário mais ainda saber o nome do bairro. Tia, por que eu tenho que aprender o nome do bairro e o nome da rua? Sabe por quê, crianças? Porque um dia alguém vai perguntar para vocês: Álvaro M, onde é o bairro Álvaro M? Ah, vocês, vocês não são obrigadas a identificar aonde é a localização, mas vocês sabem mais ou menos como e aonde quem mora por lá. Entenderam? Vamos lá. A casa da tia Robeliana fica na rua Manuel Carneiro, número 14, no bairro Álvaro M. Se eu disser para vocês, vocês não vão bater lá? Vocês não vão chegar a fazer uma visita para a tia? Vai, criança, porque vocês têm o nome da rua, o bairro e o número da casa. Não é verdade? Então, se faz importante, se faz muito, muito vocês saberem qualquer pessoa, ó, presta atenção, um correio, né? Mamãe quando pede pizza, a mamãe tem que dizer o nome do bairro e o nome da rua e o número da casa, porque senão não chega a nossa, o nosso encomenda, a nossa alimentação, não é verdade? Então, tudo isso pelo telefone fica muito mais fácil. Ou então a pessoa vai na sua casa, você diz o número, o bairro, a rua e ele chega rapidez, tá bom? Então aqui a tia Robeliana tem alguns exemplos. Como a tia falou, rua César Correia. César Correia é o nome da rua do colégio Presidente Med. Combinado? E o bairro está logo aqui, ó, Álvaro N. Então, crianças, nas nossas plaquinhas nós temos Rua César Correia, bairro Álvaro N, temos também Rua Manuel Carneiro e temos a Avenida Bezerra de Menezes. Essa Avenida Bezerra de Menezes, eu quero falar para vocês... E vocês já ouviram falar junto com a mamãe, com o papai, lógico, né? É uma avenida muito movimentada, certo? Essa avenida temos nela shoppings, sim, temos o shopping, temos lojas, temos lanchonetes, temos é, lojas de conveniências, tá certo? Que é de posto de combustível, tá certo? Então, nessa, nessa avenida, ela é muito conhecida. Quem mora por perto aqui da nossa escola, conhece muito bem essa avenida Bezerra de Menezes. Combinado? Então, vamos ler novamente o nome das ruas. César Correia, o bairro Álvaro N. Rua Manuel Carneiro e Avenida Bezerra de Menezes, tá? Vamos agora para as... vamos agora falar sobre as moradias. As moradias.
dias? Está dividido aqui só em três, mas tem várias que mais à frente a gente vai conhecer, tá? Hoje nós vamos falar apenas de casa, apartamento e sobrado. Casa, criança. Casa está no solo. Lembra? Casa está no solo. Então, essa casa, essa, essa casa, a gente identifica ela. Agora, criança, vamos para o nosso terceiro conteúdo, moradias. Nós vamos falar exemplos de casa, apartamento e sobrado. Vejam só. Olha, aqui é um exemplo de casa, tá certo? Então, essas casas... Agora, criança, vamos para o terceiro conteúdo, moradias. Vamos falar de casa, apartamento e sobrado. Tem um exemplos aqui. Eu vou mostrar para vocês as imagens, vocês vão me ajudar, tá? Esse exemplo aqui é de casa, sobrado ou apartamento? Muito bem, de casa, não é isso, crianças? Vamos para, vamos para mais um exemplo. Essa imagem, crianças, ela está representando casa, sobrado ou prédio. Vocês lembram? Muito bem! Ela está representando o sobrado, não é isso? Casas de, casas de sobrado. Por quê? Olha só, aqui nessa casa está, é um duplex, né? Que cabe uma ou duas famílias, tá certo? É primeiro andar, olha aqui, ó. Tá certo? Ela está dividida em primeiro, segundo andares. Essa só está aqui, ó. Em primeiro andar. Combinado? Mais um. Mais uma imagem. Essa imagem representa o que para vocês? Muito bem. Esse é um prédio. E olha a quantidade de famílias que moram nesse prédio, criança. Cada janelinha dessa tem um familiar. Tá? Então, esse prédio tem muitas famílias, tá? O que é uma diferença muito grande no, no prédio, no sobrado e na casa. Na casa, só dá uma família, tá bom? Dependendo da casa, mas tem casa que realmente só comporta uma família. Já o sobrado, já dá uma, aliás, já dá duas ou mais famílias, tá? Dependendo do duplex. O que é duplex, tia? É, é em cima, é embaixo. E o prédio, vocês estão vendo ou vocês já sabem, né? Que tem muitas famílias que moram nesse prédio, tá bom? E agora, vamos para a nossa quarta... Nosso quarto conteúdo, vamos falar sobre o padeiro. Sim, gente, o padeiro trabalha onde? Quem sabe? Quem? Isso mesmo, na padaria. E o que tem na padaria para nos oferecer? O que é? Vamos olhar aqui nas imagens. Olha só, que imagem é essa? Quem sabe? Isso mesmo, torradas, umas torradinhas gostosas, quentinhas, aonde a gente encontra? Na padaria, mas também não deixa de ser encontrado no supermercado. Mas um ponto essencial é na padaria. Temos aqui essa outra imagem, vocês sabem o que é que é? Isso mesmo, pão. Então, pão nós encontramos na padaria. Pão pequeno, grande, médio, pão doce, né? Pão de coco, né? Toda variedade de pães nós encontramos na padaria.
Bia. Temos também aqui a outra imagem. Mais uma imagem. Quem é essa aqui? Que imagem é essa? Muito bem. O bolo na padaria também tem vários tipos de bolo. Bolo de coco, bolo de limão, bolo de leite condensado. Hum, uma delícia! Bolo de chocolate. Então, na padaria, lá tem um mundo de coisas gostosas. Quem gosta de ir para a padaria? Eu. E lembrando, crianças, que o padeiro, olha só, o padeiro, ele acorda bem cedinho. Por que, tia, que ele acorda cedo? Porque é na madrugada que ele acorda e vai fazer os nossos pães. Porque logo, logo, às sete horas ou seis horas da manhã, o papai e a mamãe já estão lá na padaria comprando os pães para você comer, para você tomar o café da manhã. Não é isso? Então, o padeiro, ele... É o padeiro, ele acorda muito cedo e faz com muito amor os pães. E os pães é muito gostoso, principalmente quando está bem quentinho, não é verdade? Então, o padeiro, ele trabalha onde? Na padaria. Muito bem, crianças. Então, aqui eu finalizo... A nossa revisão de ciências humanas. Não esqueçam de convidar o papai e a mamãe para estudar juntinho com vocês. E eu desejo de todo o coração um bom desempenho na sua avaliação. Beijos, crianças! Tchau!